Anhan. Bakit mo pala ako gusto mo gusto? Bakit kita gusto? Kasi siya... Hindi, gustong gusto. Ah, gustong gusto. Kasi siya... Hello everyone! My name is Pastor Joshua. And Sister Jen. And welcome back to our channel. If you are new to our channel, just click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga i-upload pa namin mga videos. Yes. So for tonight, uh, naisip pa namin magkaroon ng uh, tanungan portion kung parating edition. Okay, my first question, uh, Hanhan, mm. bakit mo pala ako gusto mo gusto? <laughs> bakit kita gusto? Kasi <laughs> siyempre, gustong gusto. Ah, gustong gusto. Eh siyempre, love you to eh. Okay. Uh, ko yung binigay ni Lord sa akin para makakasama. Yes. <laughs> ako naman na kayo. Ako naman magtarang mo. Kumusta naman yung ilang days na ito nakakam-quarantine? More than two weeks. Kumusta naman yung... Three weeks. Three, ah, three weeks na ba? Kumusta yung three weeks from quarantine natin na... Magti three weeks na. Ako lang yung kasama mo maghapon. Ako lang yung nakikita mo maghapon. Magtsatsagaan naman. <laughs> uh, tulad ng sabi pa nina, a good one is a gift from God. Okay. Ito naman. Ano ang paboritong pagkain? Paborito mong pagkain? Ang paborito mong pagkain, paborito mong ulam, paksil, stinola, sinigang, basta may sabaw. Okay. At, pina at magpa-fibers na po kami, mga kasamahan, kung manunood. <laughs> Pinapag-aralan niyo pa po ang paborito kong pagkain. Ah! Hmm. Ano pa? Sino na? Ano na? May question. Hmm. Ano yung pinaka-ayoko? Pinaka-ayoko nang ginagawa ko? Yan ang ginagawa ko naman. Uh, bawal magbasa sa Bacos Maligo. Ayoko na basa yung sahig. Bawal pala lang hindi maligo araw-araw. Ano naman? Hindi maligo araw-araw. Sinusunod? Ano naman? Uh, kailan tayo nagkakilala? Nagkakilala tayo noong September 30, 2011. Okay. Uh, for the record pala, honey. Uh, for the record. Uh, siya pala ang unang may gusto po sa akin. Yeah. Ako naman, patingin-tingin siya sa akin. Sinagot ko po agad. Oh. 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 Be honest. Uh, be honest. Uh, <laughs> Ilang tao silang nanonood, be honest. Oo oh, naman. Pero kidding aside, siyempre my wife is a uh, fine woman. Kaya... Ako po ang nagpuso sa kanya, no? Because wow. I believe, you know, my heart, uh, let uh, the man pursue uh, uh, a woman kung talaga ito yung gusto niya at ito yung pinagpuli niya sa kayo sa kalawang kumali. Ginawa ko yan. Aray, yung buko. Naipit mo. Ang ganda. Ang ganda. Ang Okay, sino sunod? Sino sunod? Sino Saan tayo unang nag-date? Oh, sa... Sa... Ah, naalala ko na. Sunstar, uh, Santa Cruz, Laguna. Saan tayo unang nag-date? Sa 
Saan doon? Sunstar. Saan sa Sunstar? Chow King. Okay, sa Chow King. Your turn. Tawag naman. Ano ang paborito kong kulay ng colors? <laughs> kulay ng colors? Uh, favorite colors mo is white, green, white and green. Blue! Hindi ka tumama. Hindi ka tumama. And blue! Oh. And... Ikaw! Ikaw, nakakatanong mo lang. Ah, ano man. Kailan naging tayo? Uy, alam, alam na alam ko yan. January, January 31, naging tayo. 2000, 2004. Ah, naging tayo! Oh, January 31, 2004. <laughs> naging tayo! January! Ay, December 31, 2014. December 31, 2014. Confident. Yan yung nag-text ka sa akin. At yun, dala ko nag-reply yung bahay. Eh? Hindi, ikaw ang unang nag-text? Ah, ikaw ko pala. Tapos nag-palood ako sa pinsan ko noon, kaya parang mag-reply. Okay, dala ka nga yan. Selected man muli lang tayo. Okay. Maraman. Ako mo tatanong. Parang ako mo nagtanong ako. Ikaw mo na, ladies, wala tayo. Kailan tayo naging English? Ano ko yan? January 7, 2015. Kinasal tayo noong December 28, 9am, 2015. December 28, 2015. Uh, nalate ako noon. Ikaw ang nauna <laughs> sa, sa mga simbahan. <laughs> ah, ito. Ano yung unforgettable moment natin, dalawa, yung mag-asawa na tayo? Hindi talaga natin mag-i-dinunan. Isa, isa sa unforgettable moment natin. Ah, nung kung naalala ko, medyo, alam mo naman, medyo budget, budget friendly yung dala-dala natin. Kasi dapat, pusan, lalabas lang tayo nun eh. Kuma Wala sa plano, di ba? Oo, oh, kumain po kami noon dahil gusto din namin kumain sa may sayos na restaurant. Uh, uh, ano, kumain kami sa Shakey's. Shakey's. Uh, sakto lang pala. After noon, nung nagbigay ng bill, sakto lang pala yung pera namin. 20 pesos na lang yung natira. <laughs> yung natira. Buti, may pauwi pa kami. Take 10 pesos pa masahe. Ano yung nagustuhan mo sa akin? You're a fine woman of God, no? Very uh, responsible, and ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon. Yun lang yun. Uh, I pray to the Lord uh, seven years, and I uh, ask the Lord, Lord, kung sino ang magiging first girlfriend ko sa seven years na yun, yun na ang aking mapapangasawa. It is a confirmation lang sa prayer ko. Kaya I thank God. Uh, simple and uh, a fine woman of God. binigay sa akin ni Lord na makakatuwang ko na bumuo ng pamilya at maglilingkod sa Diyos na uh, uh, maglilingkod sa aming papasaming kapwa no? to serve God and to serve others with love. Ano yung life verse ko? Uh, Isaiah 41.10 Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am where God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. At anong Bible verse na favorite ko? Joshua 24.15 But as for me and my house, we will serve the Lord. And to those uh, uh, who are watching right now, sa mga viewers namin at sa mga mahal namin na uh, sumusuporta, na mga friends and family, and sa mga ka-FB namin, we are uh, encouraging all of you na put Jesus first in the center of your relationship because the key is to have a healthy relationship. We're not uh, saying na nandun na kami, pero we are work we are in a working progress bilang magasawa. Pero I do believe because Jesus Christ at the center of our relationship, uh, we believe na patuloy na maging healthy yung aming relationship na magasawa. Actually, yung ginawa yung ginawa po namin halos every day namin siya ginagawa na. Binabalikan namin yung day from day one namin, yung about sa relationship namin, nagtatanungan kami. At doon nakita namin na uh, 
mas naging kagamit-gamit yung home quarantine kasi mas lalong na, napapalakas yung communication yes. namin bilang mag-asawa kasi sa totoo lang, uh, yun yung dapat na number one na meron ang isang mag-asawa. Kailangan everyday, andun yung communication, hindi dapat yung nawawala. Kasi isa yun sa nagpapalakas ng isang relasyon. And I believe may meron pa tong second part is uh, how to have a healthy relationship. Yan yung mga tips lang namin. Based on our experience. Uh, based on our experience, especially based on the written word of God. Uh, sa gabi nito, uh, we are very thankful na pinapanood nyo yung aming uh, uh, pagsishare sa inyo at maka, maka, magpulutan ng aral. And above all, by God's help, ay uh, lagi ang aming buhay ay nakasentro sa Painoon and we share the love of God sa bawat isa sa inyo. That Jesus Christ be the center, I, I mean, Jesus Christ be the center of your relationship. It doesn't mean na walang pagsubok, nandyan yan, given yan. Pero I believe kapag ang Panginoong Asus ang sentro ng isang relationship, ay anumang pagsubok ay kayang pagtagumpayan. Dahil lagi ko nga sinasabi kay, uh, kay Teacher Jen, kay my wife, kay Sister Jen, ay anhan, pang number two ka sa akin. It's a tie. At ang lagi niyang sagot, it's a tie. Why? Because hindi naman siya ang kum- kumumpleto ng buhay ko. It is Jesus Christ na bumuo ng aking buhay. Siya ay kaloob sa akin, katuwang sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya number two siya lagi sa akin. At ang lagi niyang sagot, it's a tie because Jesus Christ siya ang una sa aming buhay. If you prayer request, feel free po to message us sa aming Facebook page. So, nasa inanin po na description yung aming Facebook account. So, message mo lang po kami kung meron kayong question, kung gusto niyo po kami makausap, kung gusto niyo po kami ng advice. So, nandito lang po. Okay. And I invite all of you sa isang uh, may kling panalang. I pray for all of you. Heavenly Father, thank you for the gift of love and the gift of life. Because we believe, Lord, at the end of the day, ang pinakamahalagang relasyon na makakaroon po kami, vertical and horizontal relationship with you, O Lord, and relationship with our family. Kaya, Ama, patuloy niyo po patatagin ang relationship ng bawat couple, ng bawat pamilya sa kabila ng pagsubok, kapag nandun ang pag-ibig, kapag ang babaan, at uh, pagpapatawad, at ang pag-ibig ng Panginoon Jesus ang siyang maghari sa buhay ng mag-asawa, walang problema o pagsubok na hindi kayang nagkasal by your, by your help alone. Kaya ma, sa gabing ito, I pray for those uh, uh, watching right now na ma-restore ang relationship nila unang po sa inyo, lalo din Lord sa kanilang mga pamilya, Umahal sa buhay. Ito po niyo sa natin dalangin with a thankful heart. In Jesus' name, Amen. Tugal all, be the God. God bless you.